ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్న మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజు నేసే మన కోసం ఏం వాక్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము అపోసర కార్యములు పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై వచనము వారిని వెలుపులకు తీసుకువచ్చి అయ్యలారా రక్షణ పొందడుకు నేనేమి చేయవలను యాక్స్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్స్ థర్టీ అండ్ హీ బ్రాడ్ దెమ్ అవుట్ అండ్ సెట్ సర్స్ వాట్ మస్ట్ ఐ డూ టు బి సేవ్డ్ ఇక్కడ అపోసుల కార్యాలు పదహారవ అధ్యాయం మనం చూస్తూ ఉంటుంటే అపోసులైన పౌల్ గారు సువార్త చెప్పడానికి ఆయన ఆ యొక్క ఎఫీసెస్ పట్టణానికి ఆ యొక్క ఏరియాస్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు ఎంతగానో దేవుడు చేసే కార్యాలని ఆయన ప్రార్థన ద్వారా సువార్త ద్వారా దేవుని మహిమపరచడం ద్వారా దేవుడు అపోసులైన పౌల్ గారితో చేయిస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ చాలామంది దేవుని రక్షణలోకి వచ్చారు మరి ముఖ్యంగా లిడియా అనే ఆమె చాలా గొప్ప వ్యాపారవేత్త ఆ రోజుల్లో ఊదారంగు వస్త్రాలని ఆమె డై చేసి వాటిని అమ్మే ఆ యొక్క స్త్రీ కూడా ఎంతోమంది స్త్రీలతో వచ్చి దేవుని వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు దేవుడు ఆమె హృదయాన్ని తెరిచి ఆమె వాక్యాన్ని రిసీవ్ చేసుకొని ఆమె ఆమె కుటుంబం కూడా దేవుని రక్షణలోకి వచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాము అలాగే మెసరోనియా నుంచి ఒక వ్యక్తి అయ్యా మాకు వచ్చి సువార్త చెప్పనే దర్శనాన్ని అపోసిన పౌల్ గారు చూసి చూశారు అలాగే ఇంకొక రెండు ప్రాంతాల్లో అపోసిన పౌల్ గారు సువార్త చెప్పడానికి వెళ్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోసిన పౌల్ గారిని స్టాప్ చేసి ఈ యొక్క ఎఫీసెస్ పట్టణానికి పంపించినట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇక్కడ ఆయన సువార్త చెబుతూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది ఈ యొక్క సువార్త గిట్టిన వారు లేదా ఆ యొక్క అపోసిన పౌల్ గారి మీద కోపంతో వారిని జైల్లో ఉంచినప్పుడు చాలా కొట్టి వాళ్ళని సై శిలాస్ని పౌల్ గారిని కొట్టి జైల్లో వేసినప్పుడు దేవుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క దెబ్బలు తిని కూడా రక్తం కారుకుంటా కూడా వాళ్ళు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దేవుణ్ణి నామాన్ని ఘనపరుస్తూ వాళ్ళు సంతోషంగా కీర్తన పాడుకుంటా ఉన్నప్పుడు దేవుడు అసాధారణమైన కార్యాలతో దేవాది దేవుడు అక్కడ ఒక భూకంపం వచ్చి ఆ యొక్క జైల్ ద్వారాలని తెరుచుకొని దేవుడు అద్భుత కార్యాన్ని అక్కడ చేసినట్టు మనం చూస్తున్నాము అప్పుడు ఆ యొక్క జైలు కాపల ఉన్న జైలర్ వచ్చి ఆయన చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోయారు ఎందుకంటే ఆయన చూశారు వీరిని ఎంతగానో దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళు ఆ దెబ్బల్లో కూడా వారు కూర్చొని దేవుని ఆరాధిస్తూ స్థుతించడం చూశారు అలాగే దాని తర్వాత దేవుని కార్యాన్ని ఈ భూకంపంతో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా భూమి కంపించి ఆ జైలు ద్వారాలు తెరుచుకోవటం దేవుడు వారిని కాపాడటం చూశారు అప్పుడు రోమన్ జైలర్ అడుగుతూ ఉన్నారు అయ్యలారా నేను రక్షణ పొందడానికి నేను ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ యా స్పోకెన్ బికాజ్ ఈ వాస్ టచ్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆయన హృదయాన్ని ముట్టినప్పుడు ఆయన స్పందించి ఆయన అడుగుతున్నారు మీలాంటి ఆనందాన్ని నేను పొందటానికి మీలాంటి విశ్వాసంలో నేను ఉండటానికి ఇంత కష్టాల్లో కూడా మీరు ఎంతగానో నమ్మకంగా ఉన్న మీ యొక్క ఆ యొక్క రక్షణ నేను పొందటానికి నేనేం చేయాలి అని అంటున్నారు మేబీ వాక్యాన్ని వింటున్న మీలో కొంతమందికి ఈ రక్షణ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చు లేదా ఏంటి యశు ప్రభువులో ఎలాగ మేము రావాలని తెలియకపోవచ్చు Let us see today what Jesus is telling us. Yesaya is talking about what Jesus is talking about. Let's see what Yesaya is talking about. Yesaya is talking about Yesaya. Yesaya is a God of the God of the God. He is a God of the God of the God. He is a God of the God of the God. He is a God of the God of the God. He is a God of the God of the God. ఆయన మన పాపాల నుండి మనల్ని విడిపించడానికి మానవ రూపమెత్తి ఒక కన్యక గర్భంలో ఆయన జన్మించి ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా భూమి మీద ఆయన జీవించి ఎలాంటి పాపము చేయకుండా ఆయన దేవుని కుమారుడు అలాగే మానవ రూపంలో వచ్చారు కాబట్టి నీ పాపాన్ని నా పాపాన్ని ఆయన మోయటానికి అర్హుడు ఎందుకంటే ఆయనలో ఏ పాపము లేదు కాబట్టి ఆయన మన ప్రతి పాపాన్ని లోక పాపాలన్నింటినీ మానవాళి పాపాలని ఆయన సిలువులో మోసి ఆయన మన ప్రతి పాప ఆయన సిలువలో క్యారీ చేసి వాటికి ఆయన సీలలు కొట్టబడి ముళ్ళ కిరీటాన్ని ధరించి బళ్ళంతో పొడవబడి ఆయన అతి భయంకరమైన క్రూరమైన మరణాన్ని ఆయన సిలువలో మరణించి చూడు మరణించి వరకైతే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరణించేవాళ్ళు కానీ మరణించిన తర్వాత ఆయన సమాధి చేయబడిన తర్వాత మళ్ళీ అదే బాడీతో అదే శరీరంతో ఆయన మూడవ దినాన ఆ మృత్యువుని జయించి తిరిగి ఆయన లేచారు కాబట్టి దాన్నే పునరుద్ధానం అంటారు ఆయన లేచి ఈ రోజున ఆ సాతాన్ని జయించిన దేవుడు ఆ యొక్క 
ఆ యొక్క శాతాన్ని జయించటానికి అలాగే తిరిగి మనం దేవుల్లో ఐక్యపరచటానికి ఇక్కడ అంటున్నారు ఒక్కసారి నువ్వు ఎస్ఐ ప్రభు అని దేవుడని మన హృదయంలో విశ్వసించి మన నోటితో మనం చేసిన పాపాలను ఒప్పుకొని ఎస్ఐ నా పాపాలను క్షమించండి ఆయన మీ ఎదుటే నేను పాపం చేస్తాను ఆయన మీ పరిశుద్ధ రక్తంతో నన్ను శుభ్రపరచండి ఆయన మీ బిడ్డలుగా నన్ను స్వీకరించండి ఆయన అని మన హృదయంలో మనం చెప్పినప్పుడు ఎస్ఐ అంటున్నారు యుర్ సేవ్డ్ బై హిస్ గ్రేస్ ఆయన కృప ద్వారా మనం రక్షించబడతాము అని అంటున్నారు ఇదే ఇక్కడ అపో అపోసుల కార్యాలు పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము అపోసులు అయిన పౌల్ గారు హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ తిమోతి ఇక్కడ తిమోతి గారిని మనం చూస్తున్నాం మొదట్లో అలాగే కొన్ని ద్వారాలు స్వార్థ కోసం మూయబడి బట్ కొన్ని ద్వారాలు దేవుడు వారికి తెరిచారు అలాగే ఒక జైల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము సూపర్ న్యాచురల్గా గాడ్ హ్యాస్ సేవ్డ్ దిస్ జైలర్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే ఈ జైలర్ ఈయన అపోజిట్ ఉన్న పౌల్ గారు మాటలు విన్నారో మనం చూస్తుంటే అద్భుతమైన వాక్యం ఉంటుంది దాని తర్వాత వారికి తగిలిన దెబ్బలన్నింటినీ ఆ గాయాలన్నింటినీ ఆయన శుభ్రపరిచి వారికి భోజనం పెట్టి వారిని ఆదుకున్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎంతో సంతోషించినట్టు చూస్తున్నాము వారు ఇంకా ఏం చేతారని ఆతృతతో ఉన్నట్టు మనం చూస్తూ ఉన్నాము చూడండి ఎస్ఐయ మత్త స్వార్థ ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో మనం చూస్తుంటే He saves his people from their sins. 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 ఇలాంటి ఆ యొక్క రక్షకుడైన ఆ దేవుని యొక్క గొప్పతనం కానీ లే లేకపోతే ఆయన ఉన్నత స్థానం కానీ ఎక్కడ మనకి చూపించకుండా ఆయన ఒక ఒక బానిసగా లేదా సర్వెంట్గా ఒక సేవకునిగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చి మనల్ని రక్షించుకున్నారు ఈరోజు వాక్యాన్ని వింటున్నా నువ్వు నేను ఆ రక్షణలో మనం ఉన్నామా దేవుని వెలుగు మన మీద ఉందా దేవుని వాక్యం మనలో ఉందా దేవునితో మనం నడుస్తున్నామా దేవునితో మనం సహవాసంలో ఉన్నామా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం జీవిస్తున్నామా లేదా క్రైస్తువులు అని చెప్పుకుంటా మన ఏసేనే మనం ఎరగకుండా ఉన్నామా ఇవి ఈ రోజున మనం నేర్చుకోవాలి సో వాట్ మస్ట్ ఐ డూ టు బి సేవ్డ్ అంటే యూ నీడ్ టు బిలీవ్ ఇన్ జీసస్ క్రైస్ట్ యూ నీడ్ టు రిసీవ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ అండ్ యూ నీడ్ టు సే లాడ్ ఐఎమ్ సారీ ఫర్ మై సిన్స్ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ ద మినిట్ యూ సెట్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ గాడ్ క్లెన్సెస్ యూ విత్ హిస్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ అండ్ హీ విల్ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడైతే మనం ఏసై అందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన మన హృదయంలోకి ఆహ్వానించి మన తప్పులు ఒప్పుకొని ఏసయ్య నన్ను క్షమించండి అన్నప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధ రక్తంతో మనల్ని మన ప్రతి పాపాన్ని కడిగివేసి ఆయన రాజ్యవారసులుగా ఆయన కుమారులుగా ఆయన కుమార్తెలుగా మనల్ని స్వీకరించి ఆయన రక్షణలోకి మనల్ని నడిపిస్తారు దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఏసయ్య మీకు స్తోత్రాలు అయినా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఫర్ యువర్ గ్రేస్ ఏసయ్య మీ మహాకృపను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అయినా మేము పాపులు మా ఉండగానే మీరు మా కోసం మరణించారు నాయన మా బదులుగా నాయన ప్రభా మీరు ఈ యొక్క సిలువలో మరణించి నాయన ప్రభా అయ్యా అంతేకాదు నాయన మూడవ దినాన మీరు శాతాన్ని ఓడించి నాయన ప్రభా మరణ తాళపు చెవులు మీ చేతిలో ఉన్నాయి నాయన ప్రభా ఏసయ్య మీకు స్తోత్రాలు అయినా మీరు ఆల్ఫా ఒమేగా నాయన you are the beginning and you are the end lord father god lord jesus everything is in you lord father god we move in you lord father god we live in you lord father god me aparavaina premalo mamuli jeevimpa chesinaina ee rojuna naina me parishuddha aatmato mamuli abhishekinchukonna naina tandri prabha me velugunu ma meeda prakashimpa chesinaina me adhikaranni meer maaki ichinaina prabha ee rajyalo tandri ee lokalo tandri me biddalaga mem jeevinchadaniki meer chupichina krupana batti meer rakshana batti మీ స్వస్థతను బట్టి మీ పరలోక రాజు దీవెనలు బట్టి మీకు స్తోత్రాలు వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ మీద నైనా ప్రభా మీ పరలోక రాజు దీవెనలైన అబ్రహాం గారికి ఇచ్చిన ఏసయ్యలో ఉన్న ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నాయన మా మీద మా కుటుంబాల మీద కృమరించి నాయన మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య నామలో వేడుకుంటున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్